Hey guys and welcome to my new video Tahun lepas aku ada skip Google Pixel 3 SL Korang mungkin dah tahu sebab tak ada video pun pasal Pixel 3 SL Mungkin sebab aku memang tak suka sebab dia letak noise paling besar atas dunia yang boleh dicipta oleh humankind ni And <laughs> setiap video yang aku tengok dekat YouTube Review ke impression ke memang aku tak boleh nak lari nak tengok dia punya noise tu Buruk dan tak function langsung Even dia letak wide angle camera dekat kamera atas tu Kali ni memang aku tak boleh nak tolerate Apa yang Google buat So aku tak boleh nak brain That's why aku reject Google Pixel 3 SL So one year later Google announce Google Pixel 4 SL Dan buat aku macam excited lah Bila dah tahu dia dah tak ikut trend uh, Notch paling besar atas dunia yang dia boleh letak So It's not even the competition Google at first place Aku tak tahu kenapa kau boleh decide buat macam tu So Tanpa melengahkan masa lagi Aku nak tunjuk apa yang ada dalam kotak ni dulu So Dapat big picture untuk kau tengok Start daripada Google Pixel first Orang start fokus lebih dekat Keupayaan Google Manipulate hardware tu Jadi bagus dengan software Kita panggil post processing Tiga tahun berturut-turut Google buat benda sama Rasa macam setiap kali event bukan pasal phone Semua pasal software je Sebenarnya memang pun Kita senang nak tengok Percaya benda yang fizikal Sebab kita tahu Benda tu boleh fake Tak kira lah Apa cara kau buat sekalipun Tak sama memang orang takkan mudah percaya Apatah lagi kalau nak guna Tapi ada juga yang Google tipu kau korang dalam bentuk physical pixel 4 Tapi better tengok benda lain dulu Ok first kali 90Hz display Google dah start pecah tradition Letak standard 90Hz je Dekat phone yang mainstream dekat market Or at least bagi aku untuk konsumen biasa yang bukan fokus dekat game Sebelum kau nak kecam dekat komen Ya aku tahu banyak dah letak 120Hz display dekat phone Tapi kebanyakan phone tu fokus dekat gaming je Tak ramai yang nak guna Especially memang dah tahu kamera dia tak bagus pun Google bagi nama smooth display Sebab memang nice gila-gila Kalau navigate through the UI yang dia bagi Bukan just game je Tapi kan masa mula-mula dia keluar Dah start ada isu Which is 90Hz akan activate bila brightness 75% ke atas je Memang kena troll lah cerita dia OnePlus siap tweet lagi kata phone dia ni boleh uh, 90Hz Satu even sampai 100% Hai, Google ni tak fikir awal-awal ke benda ni Tadi aku ada cakap Google ada tipu sikit dia punya physical look Dekat Pixel 4, 4XL Benda tu actually dekat kamera Ingat tak masa mula-mula iPhone 11 Pro keluar Lepas tu ada video Tampal stiker dekat iPhone XS Terus nampak macam tiga kamera iPhone 11 Pro Ha, ni dia Google buat dulu Sebelum korang start buat Tahun ni juga dia dah tambah satu lagi kamera belakang Main kamera jadi dua Satu wide biasa Satu lagi two time zoom Which is bagi aku still improvement daripada tahun lepas Satu je kamera Tiga tahun berturut-turut Tak tahu kenapa Google Kenapa tak explain Ramai kecewa gila bila Google cakap Wide angle lens is more fun Tapi telephoto tu is much more important Aku memang setuju dengan apa yang dia cakap Tapi bukan dengan apa yang dia letak dekat Pixel 4 SL ni Wide angle biasanya memang tak produce gambar sharp pun Sebab dia akan distort dengan lens concave Lagipun memang jarang-jarang Orang letak OIS dekat sensor tu Kalau dia betul-betul serius cakap pasal telephoto ni lagi penting daripada uh, wide angle lens Kenapa dia tak letak periscope 5x zoom macam yang ada dekat Huawei P30 Pro Which is bagi aku a lot better daripada letak 2x zoom Google pula pernah, sebelum ni pernah cakap uh, Dia boleh cipta software Nak buat uh, zoom digital tu nampak lagi bagus daripada biasa Dan tak perlukan pun tali foto tu macam yang uh, sebelum-sebelum ni orang guna So dekat sini nampak macam tak function lah Dia letak 2 time zoom dekat uh, Pixel 4 SL ataupun Pixel 4 Jadi apa maksud Google cakap tentang tali foto lagi penting daripada wide angle lens Ada feature baru letak dalam kamera sebenarnya Aku suka astrophotography boleh adjust highlight dengan shadow sebelum kau takkan gambar bagi aku agak awesome and Google sendiri cakap kali ni memang nak bagi orang nampak dulu post processing sebelum tangkap gambar benda yang kita minta dah lama dah tapi aku tak pasti lagi apa efek dia sebab aku literally baru buka phone ni kot apa-apa hal aku still akan test dulu sebelum bagi tahu korang main reason aku beli Google Pixel 4 SL bukan sebab screen 90Hz tapi actually tu sikit lah RAM lagi besar battery lagi besar eh jap eh bukan <laughs> battery besar tu bukan tapi motion sense yang ada dekat atas screen tu Basically dah tutup notch yang buruk tu So ada sebab lah daripada dia tutup sebab orang kata orang tak suka <laughs> Sensor ni Google dah announce lama tapi Mungkin bukan masa sesuai lagi kot untuk orang guna And bagi aku still bukan masa yang sesuai lagi Sebab bukan nak kata tak matang Tapi limited use consider tengok apa yang sensor ni betul-betul mampu buat 
Kalau ikutkan, Soli Radar ni boleh detect setiap inci movement yang korang buat. Lepas tu akan apply dekat apps apa yang korang tengah buka. Memang betul tapi sangat limited use. Contohnya macam lagu dalam Spotify boleh skip kiri kanan je. Sensor ni akan function juga kalau buka YouTube video dengan YouTube music. Nak skip setiap lagu, movie ke. Kalau tengah dalam mode landscape macam tengah tengok movie kan dalam YouTube. Still akan function dan akan ikut uh, rotation yang korang tengah guna. Aku perhatikan juga, ramai yang komplain kata benda ni tak function sangat in real life. Okay, aku nak stop pemikiran korang dekat sini. Cara aku tengok sensor radar bukan nak kata dia adalah main feature korang kena guna setiap kali pegang phone. Ramai orang ingat yang kita dah tak perlu nak sentuh screen bila ada feature macam ni. Tapi in real life, tak banyak pun sensor ni boleh buat. Aku nampak motion sense ni actually nak improvekan experience access phone tu lagi cepat lah. Contoh aku boleh bagi, masa alam bunyi dia boleh tahu ada orang dekat situ. So dia akan slow kan, tak payah nak ambil phone. Tak perlu nak double tap screen nak tengok notification ada ke tak masa tengah angkat phone or at least laju sikit nak unlock screen guna Face ID. Bagi aku, aku nampak benda ni macam sedikit improvement cara aku guna phone tu tanpa aku sedar. Still tak boleh nak elak perasaan ni bila dapat tahu apa yang dia boleh buat memang kecewa lah. Tapi kita kena tengok juga dia punya efek yang dia boleh bagi masa kita guna tu. Aku sebenarnya nak cakap banyak lagi pasal Google Pixel 4 SL ni. Tapi aku nak buat video ni ringkas je sebab in future aku akan still buat review pasal phone ni. Sebab dia ada feature yang aku tak cover lagi Contohnya macam Google Assistant dah built in dekat software Dia ada uh, voice recorder yang boleh transcribe semua benda yang korang cakap dalam uh, app tu <laughs> Which is quite interesting bagi aku And quite functional as a orang yang selalu record video, record audio And then, aku sebenarnya tak berapa nak rindu sangat dengan dia punya uh, sensor lama Contohnya macam fingerprint Yes, phone ni dah tak ada fingerprint nak unlock Dia cuma guna Face ID je Tengok macam tu sebab dia ada motion sense, dia boleh detect lagi laju lah pendek kata macam tu. Lagipun ni, apa? Aku baru je unbox kan. Macam tak bagus lah nak bagi tahu korang apa baik buruk dia. But aku dah dapat picture yang sedikit besar lah daripada, daripada dulu. Lagipun aku pernah try phone ni masa uh, dia belum launch lagi. Korang mungkin follow aku dekat Twitter which is aku dapat leak. <laughs> Jangan tanya aku macam mana aku boleh dapat Google Pixel 4 SL yang leak tu. Anyway guys, uh, beritahu aku apa yang kau nak tahu pasal Pixel 4 SL. Quite interesting, tapi at the same time quite disappointing. Jangan lupa, aku nak beritahu korang, motion sense ni tak function dekat uh, Malaysia tau. Dia adalah region lock. Kalau korang, bukan nak kata dia apa akan lock time korang detect ni adalah Malaysia. Tapi, dia guna GPS, jadi korang tak boleh tipu. Ni salah satu device yang aku guna, aku root untuk dapatkan motion sense tu. Kalau tak, dia tak boleh enable pun. So, kalau korang beli Google Pixel 4 SL, lepas tu perasan motion sense tak boleh guna, tu sebenarnya memang tak boleh guna. Malaysia memang tak boleh. So, kalau korang nak guna, terpaksa root juga. Sebab, tu je cara nak guna dekat Malaysia. Kalau tak, kena pergi Singapura ataupun Australia, semata-mata nak guna motion sense tu. Tu je aku punya peringatan. Anyway guys, aku rasa tu je lah video kali ni. Macam biasa, leave a like, subscribe. So, so, keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!